வெல்கம் டு டூர்வாஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி மோர் மிளகாய் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இது வந்து தயிர் சாதத்துக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதாவது எனக்கு வந்து ஹாஃப் ஃப்ரை தான் பிடிக்கும் அதனால் ஹாஃபாக பண்ணியிருக்கேன் எங்கள் பசங்களுக்கு கொஞ்சம் கருக வறுத்தால் பிடிக்கும் அதனால் கொஞ்சம் கருகவும் வறுத்துருக்கோம் மோர் மிளகாய் போடுறதுக்காக ஒரு கிலோ நாற்பது ரூபாய்க்கு வாங்கிட்டு வந்தேன் இந்த மோடல் பச்சை மிளகா இந்த மிளகாவில் தான் நாங்கள் மோர் மிளகாய் போடுவோம் இதை இப்போ எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாம் நல்லா கழுவி க்ளீன் பண்ணிவிட்டு இந்த காம்பில் இந்த கருப்பாவில்தை கட் பண்ணிவிட்டு இதை பேக் சைடில் ஒரு ஹாஃப் இது பேக் சைடில் ஒரு ஹாஃப் இந்த கருப்பாக உள்ள காம்பையும் கட் பண்ணிவிட்டு இப்படி தான் மோர் மிளகாய் போடுறது இந்த காம்பில் உள்ள கருப்பை கட் பண்ணிவிட்டு பேக்கில் உள்ளதை ஹாஃபாக அரிஞ்சு போட்டுறணும் இப்படி எடுத்துகிட்டு அதோடய காம்பு அதில் வந்து கருப்பாக உள்ளதை அப்படி கட் பண்ணிடலாம் இந்த காம்பு அப்படியே இருக்கட்டும் பேக் சைடில் ஹாஃப் இது கட் பண்ணி எல்லாத்தையும் இதேமாரி கட் பண்ணிவிட்டு காமிக்கிறேன் மிளகாவை எல்லாத்தையும் நல்லா அரிஞ்சாச்சு அதில் கொஞ்சமாக தேவையான அளவு உப்பு அது போக தயிர் மோர் ஆக்கிக்கணும் நல்லா புளிச்ச மோராக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் நல்லா இதை மிக்ஸ் பண்ணி நைட் ஃபுல்லும் ஊற விட்டுட்டு காலையில் எடுத்து காய வச்சுக்கலாம் அதாவது ஒரு கிலோ மிளகாக்கு கால் கிலோ மோர் புளிச்ச மோர் தேவையான தேவையான அளவு புளிச்ச மோர் ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இதை ஒரு மூணு நாளைக்கு அதாவது நைட்டு ஊறிட்டு காலையில் காய வச்சிடணும் திருப்பியும் அதே மோர்லையே மிளகாவை போட்டு அந்த மோர் ஃபுல்லும் மிளகாவில் இழுக்கிற வரைக்கும் வச்சுருந்துட்டு அப்புறம் ட்ரையாகவே ஒரு அஞ்சாறு நாளைக்கு காய வச்சிடலாம் நைட்டு நல்லா ஊறிடுச்சு இப்போ சன் ட்ரை பண்ணிடலாம் அதுக்கு அரேஞ்ச் பண்ணியாச்சு சன் ட்ரை பண்ண மிளகாவை அதே தயிர்லேயே திருப்பியும் நைட்டுக்கு ஊற போட்டுருணும் நல்லா அதை மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு குளிக்கி விட்டு ஊற போட்டுற வேண்டியது தான் திருப்பியும் ட்ரை பண்ணிடணும் அது மாதிரி இந்த தயிர் ஃபுல்லும் உரிகிற வரைக்கும் ட்ரை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் திருப்பியும் அரேஞ்ச் பண்ணி சன் ட்ரை பண்ணிடலாம் மோரில் ஊற போட்ட மிளகாலாம் நல்லா காஞ்சிருச்சு இப்போ எடுத்து உள்ளே வச்சிடலாம் கொஞ்சம் தேவைன்னா அப்போ போய் காய வச்சுக்கலாம் இது எல்லாத்தையும் ஒரு ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் ஸ்டோர் பண்ணிடலாம் செவன் டேஸ் கிட்ட காய வச்சுருக்கேன் நான் காஞ்சது எல்லாத்தையும் ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் போட்டு வச்சிடலாம் பேனில் எண்ணெய் ஊற்றியிருக்கேன் இப்போ மோர் மிளகாவை அதில் வறுத்துக்கலாம் எண்ணெயில் நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கலாம் கலர் சேஞ்ச் ஆகும் ரொம்ப கருக வெட்டாமல் வறுத்து எடுத்துக்கலாம் நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு இப்போ எடுத்துடலாம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்